হয় তো আমি যা বলছিলাম যে দুটো একটা নিয়ম জেনে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা স্পোকেন ইংলিশ বলা শুরু করতে পারি উই ক্যান স্টার্ট ফ্রম দ্য ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং উইথ জাস্ট থ্রি অর ফোর বেসিক রুলস ওকে সো ইট ইস নট সো মাচ ডিফিকাল্ট ফর এনি বিগিনার্স আপনাদের মেন সমস্যা হলো আমরা যে কথা বলতে গেলে যে মানে ওয়ার্ড ওয়ার্ড মাথায় আসে না বা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার মাথায় আসে না সেটা সমাধান করা সেটা সমাধান করতে পারলে বা জানার দরকার বা ফ্রেজেস জানার দরকার বা অ্যাক্সেন্ট জানার দরকার এগুলো ইউটিউব ভিডিও শুনে বা ধীরে ধীরে অন্যদের সাথে কথা বলতে বলতে অনায়াসে এগুলো রপ্ত করা যায় ঠিক আছে কিন্তু মেন জিনিস হলো যে বলা শুরু করা কারণ বলতে শুরু করলে আমাদের নার্ভাস সিস্টেম আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয় আমাদের চিন্তার সাথে আমাদের ঠোঁটের একটা কানেকশন করাতে পারে যখন আমরা বাংলা বলি তখন আমাদের যে বাংলা শব্দগুলো মাথায় আছে এত দ্রুত আমাদের সাপ্লাই দেয় আমাদের ব্রেন যে মনে হয় যেন না ভেবেই কথা বলছি কিন্তু আলটিমেটলি না ভেবে কথা বলা সম্ভব নয় না বলে না ভেবে একটা ওয়ার্ডও বলা সম্ভব নয় ঠিক আছে তো ঠিক সেম জিনিসটা কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে হয় না কারণ ইংরেজির অনেক ওয়ার্ড আমরা জানি বা ইংরেজির কিছু নিয়মও জানি কিন্তু কথা বলার সময় সেই ওয়ার্ডগুলো মাথায় আসে না ওকে সেই ওয়ার্ডগুলো মাথায় আসে না সেই ওয়ার্ডগুলো বা সেই স্ট্রাকচারগুলো যে আমি কী ধরনের সেন্টেন্স বলছি আমার মাথায় একটা সেন্টেন্স আসলো আসার সাথে সাথে যে আমি সেটা নিয়ে বুঝতে পারবো যে এটা কী ধরনের সেন্টেন্স এটা কি সিম্পল প্রেজেন্ট না কন্টিনিউয়াস না পারফেক্ট না পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এটা চট করে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি না ঠিক আছে তার জন্য কী দরকার তার জন্য প্র্যাকটিসের দরকার যদি আমরা প্র্যাকটিস করি তাহলে এগুলো খুব দ্রুত আইডেন্টিফাই করতে পারবো এবং দ্রুত আমরা সেই স্ট্রাকচারগুলোকে ইউজ করে আমাদের জানা শব্দ দিয়ে আমি সেন্টেন্স তৈরি করে রিপ্লাই করতে পারবো সো দ্যাট ইজ দ্য অনলি সিক্রেট তো এটা কীভাবে সম্ভব যে কোনো একটা নিয়ম মাথায় রেখে সেই নিয়মটাকে কাজে লাগিয়ে যতগুলো সম্ভব সেন্টেন্স তৈরি করা যেমন আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করবো হ্যাজ হ্যাবের ব্যবহার নিয়ে তো এটা খুব সিম্পল জিনিস কোনো কিছু আছে বোঝাতে আমরা হ্যাজ অথবা হ্যাব বসাই তো সিম্পলি মনে রাখার জন্য আমি বলতে পারি আয়ের সাথে সবসময় হ্যাব হয় ইউ এর সাথে সবসময় হ্যাব হয় এবার এই দু ধরনের সাবজেক্ট বাদ দিলে বাদ বাকি সবার ক্ষেত্রে যদি আপনি মনে রাখেন যে সাবজেক্ট একটা হলে সিঙ্গুলার হলে হ্যাজ হবে এবং সাবজেক্ট একজনের বেশি হলে হ্যাব হবে একজন মেম্বার এইমাত্র জয়েন করলেন তা আমি আরেকবার বলছি আমি হ্যাজ হ্যাবের নিয়মটা বোঝাচ্ছিলাম তা আয়ের সাথে সবসময় হ্যাব হয় আছে বোঝাতে যেমন আমার একটা বন্ধু আছে আমার অনেক বন্ধু আছে আমার ভালো একটা মোবাইল আছে আমার একটা গাড়ি আছে তো এইসব সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে হ্যাজ হ্যাব ব্যবহার হয় আয়ের সাথে সবসময় হ্যাব হয় মনে রাখতে হবে আই হ্যাভ এ কার আই হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস ইউ এর সাথে সবসময় হ্যাব হয় ইউ হ্যাভ সাম ইগো প্রবলেম তোমাদের কিছু ইগো নিয়ে সমস্যা রয়েছে তোমার বা তোমাদের আপনার বা আপনাদের আর আই আর ইউ বাদ দিলে অন্য সবার ক্ষেত্রে একজন হলে সাবজেক্ট সাবজেক্ট একজন হলে আই আর ইউ বাদে হ্যাজ হবে যেমন হি হ্যাজ শি হ্যাজ ঠিক আছে মাই ব্রাদার হ্যাজ মাই সিস্টার হ্যাজ কারোর নাম বললে অর্ণব মাই সান অর্ণব হ্যাজ অর্ণব হ্যাজ এ বাইসাইকেল ঠিক আছে মাই ওয়াইফ হ্যাজ বিউটিফুল আইজ তা আমার বউয়ের খুব সুন্দর চোখ রয়েছে ঠিক আছে তো যে কোনো একজনের ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো হ্যাজ বোঝাবো সাবজেক্ট যদি আই বা ইউ বাদে হয় এবং সেটা যদি একজন হয় তাহলে কি হবে হ্যাজ হবে আর সাবজেক্ট যদি একজনের বেশি হয় তাহলে হ্যাব হবে আছে বোঝাতে দে হ্যাভ দে হ্যাভ দে হ্যাভ এ ড্রিম ওকে দে হ্যাভ এ কার উই হ্যাভ এ বিউটিফুল গার্ডেন আমাদের একটা সুন্দর বাগান রয়েছে তো এটা ছিল সবচেয়ে সহজ নিয়ম আছে বোঝাতে হ্যাজ হ্যাভের ব্যবহার আর কোথায় কোথায় হ্যাজ হ্যাভের ব্যবহার হয় আর ব্যবহার হয় কোনো কাজ মাত্র শেষ হয়েছে বোঝাতে সেই ক্ষেত্রে হ্যাজ হ্যাভের পরে ভার্বের পাশ পার্টিস বলে ব্যবহার হয় যেমন আমি সিনেমাটা দেখেছি আই হ্যাভ সেন দ্য ফিল্ম সে এসেছে শি হ্যাজ কাম হেয়ার সে পার্টিটা জয়েন করেছে শি হ্যাজ জয়েন দ্য পার্টি ওকে তো কোনো কাজ মাত্র শেষ হয়েছে বোঝালে হ্যাজ হয় তারপর ভার্বের তিন নম্বর রূপ হয় হ্যাজ হ্যাভের পরে ভার্বের পাশ পার্টিস বলে হয় আর কোথায় হয় কোনো একটা কাজ অতীতে শুরু হয়েছে এখনও চলছে বোঝাতে হ্যাজ হ্যাভের পরে বিন দিয়ে ভার্বের সাথে আইএনজি হয় যেমন এক ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন রেনিং ফর অ্যান আওয়ার যদি বলি সকাল থেকে হচ্ছে তাহলে ইট হ্যাজ বিন রেনিং সেন্স মর্নিং যদি শুধু কোনো কাজ চলছে বোঝায় তাহলে অ্যামিজারের পরে আইএনজি যেমন বৃষ্টি হচ্ছে ইট ইজ রেনিং কিন্তু যদি বলি আধা ঘন্টা ধরে হচ্ছে তখন হবে ইট হ্যাজ বিন রেনিং ফর অ্যান আওয়ার কারণ কি আমি আধা ঘন্টা ধরে বলছি মানে আধা ঘন্টা আগে বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে এখনও চলছে আমি অপেক্ষা করছি আই এম ওয়েটিং
আমি অপেক্ষা করছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং তার মানে আমি এখন জোর দিতে চাইছি যে আমি ওয়েট করার কাজটা শুরু করেছিলাম অনেক আগে এবং এখনও করে করে চলেছি তো এরকম কোনো কাজ হ্যাজ হ্যাভ তারপরে বিন দিয়ে ভারবের সাথে আইএনজি হয় আর আরেকটা হলো কোনো ডিউরেশন বোঝালে বিন ফর হয় ধরে বোঝালে আর থেকে বোঝালে সেন্স হয় সকাল থেকে সেন্স মর্নিং দু হাজার কুড়ি থেকে সেন্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওকে আরও অনেক জায়গায় ব্যবহার হয় যেমন ভবিষ্যতে কোনো কাজ একটা কাজের আগে আরেকটা কাজ শেষ হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে শ্যাল উইলের পর হ্যাভ দিয়ে ভারবের পাস পার্টিসিপেল হয় যেমন ইট উইল হ্যাভ পেন ইট উইল হ্যাভ বিন কমপ্লিটেড এটা কমপ্লিট করা হয়ে যাবে হি শ্যাল হ্যাভ রিচড সরি হি উইল হ্যাভ রিচড সে পৌঁছে যাবে মানে কোনো একটা সময়ের আগে বা কোনো একটা ঘটনা ঘটার আগে ভবিষ্যতে একটা কাজের আগে আরেকটা কাজ ঘটে যাবে সেই সব ক্ষেত্রে শ্যাল উইলের পরে হ্যাভ দিয়ে ভারবের পাস পার্টিসিপেল হয় আর কোথায় ব্যবহার হয় হ্যাজ হ্যাভ আর ব্যবহার হয় এই ধরনের সেন্টেন্সগুলি দ্বারা বোঝাতে যেমন এটা দেখা হয়েছে বা তাকে জানানো হয়েছে হি হ্যাজ বিন ইনফর্মড ওকে সো টু মেম্বার্স আর ওয়াচিং মি রাইট নাও আই ওয়াজ জাস্ট এক্সপ্লেনিং হোয়ার টু ইউজ হ্যাজ অ্যান্ড হ্যাভ হ্যাজ হ্যাভের ব্যবহারগুলো আমি বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যেগুলো দিয়ে আপনারা অনেক ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন ফার্স্ট অফ অল আছে বোঝাতে হ্যাজ হ্যাভের ব্যবহার হয় সাবজেক্ট একজন হলে হ্যাজ অনেকজন হলে হ্যাভ যেমন হি হ্যাজ দে হ্যাভ হি হ্যাজ এ কার দে হ্যাভ এ কার আর আয়ের সাথে সবসময় হ্যাভ হয় ইউয়ের সাথে সবসময় হ্যাভ হয় এটা মনে রাখতে লাগবে আর কোথায় হয় কোনো কাজ মাত্র শেষ হয়েছে বোঝাতে যেমন আমি তাকে জানিয়েছি আই হ্যাভ ইনফর্মড হিম আবার এই ধরনের সেন্টেন্সগুলি যদি প্যাসিভ হয় তাকে জানানো হয়েছে সেটার ক্ষেত্রেও কি হবে হ্যাজ হ্যাভের পরে বিন হবে দাঁড়া বোঝাতে যেমন হি হ্যাজ বিন ইনফর্ম তাকে জানানো হয়েছে ঠিক আছে আর ভবিষ্যতে কোনো কাজের আগে বা কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে একটা কাজ হয়ে যাবে যেমন আই শি উইল হ্যাভ রিচড সে পৌঁছে যাবে মানে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে ভবিষ্যতে বা কোনো একটা কাজ হওয়ার আগে বা একটা এটা এবার এই একই ধরনের সেন্সে যখন দাঁড়া অর্থে বোঝানো হবে যেমন এটা কাজটা করা হয়ে যাবে দ্য জব উইল হ্যাভ বিন ডান হি উইল হ্যাভ বিন ওয়েল ইনফর্মড তাকে ভালোভাবে জানানো হয়ে যাবে ওকে তা এই ধরনের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে তখন আমরা কি করবো শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভের পরে বিন দিয়ে ভারবের পাস পার্টিসিপেলের ব্যবহার করব আর একটা কী বোঝাচ্ছিলাম যে অতীতে শুরু হয়েছে এখনও চলছে বোঝাতে হ্যাজ হ্যাভের পরে বিন দিয়ে ভারবের সাথে আইএনজি হয় যেমন আই হ্যাভ বিন ডেলিভারিং স্পিচ ফর হাফ অ্যান আওয়ার আমি আধা ঘন্টা ধরে ভাষণ দিচ্ছি বা কথা বলছি তাহলে আমি কাজটা শুরু করেছিলাম আধা ঘন্টা আগে এখনও চলছে সেই জন্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস না হয়ে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে ওকে আমি কথা বলছি আই এম স্পিকিং আমি আধ ঘন্টা ধরে কথা বলছি তখন সরি তখন হবে আই হ্যাভ বিন স্পিকিং ফর এ হাফ অ্যান আওয়ার ওকে আরেকটা ব্যবহার রয়েছে বাধ্যতা বোঝাতে যেমন যে কাজটা আমি নিজে থেকে করি নাই বাধ্য হয়ে করি যেমন আমাকে যেতে হয় আই হ্যাভ টু গো আমাকে অ্যাটেন্ড করতে হয় আই হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড বাধ্যতা বাধ্যতা বোঝাতে হ্যাজ হ্যাভের পরে টু ব্যবহার হয় মানে আমি নিজের ইচ্ছে যাই না কোনো একটা কারণে আমি বাধ্য হয়ে যেতে আই হ্যাভ টু গো আই হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড ঠিক আছে অনেক সময় ছাত্ররা বলে না আমাকে স্কুলে যেতে হয় মানে বাবা মা জোর করে পাঠায় আই হ্যাভ টু গো টু স্কুল আমাকে স্কুলে যেতে হয় সো এগুলো আমি হ্যাজ হ্যাভের ব্যবহারগুলো বিশ্লেষণ করলাম আছে বোঝাতে ব্যবহার হয় কোনো কাজ মাত্র শেষ হয়েছে বোঝাতে ব্যবহার হয় মাত্র শেষ হয়েছে বোঝালে হ্যাজ হ্যাভের পরে ভারবের পাস পার্টিসিপেল হয় আর অতীতে শুরু এখনও চলছে বোঝালে হ্যাজ বিন হ্যাভ বিন হয় তারপরে ভারবের সাথে আইএনজি হয় আর ফিউচার পারফেক্ট ভবিষ্যতে একটা কাজের আগে একটা কাজ বা একটা সময়ের আগে একটা কাজ শেষ হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ দিয়ে ভারবের পাস পার্টিসিপেল ব্যবহার হয় আর বাধ্যতা বোঝাতে হ্যাজ টু হ্যাভ টু ব্যবহার হয় তাহলে দেখলেন আপনারা কতগুলো ব্যবহার হয় শুধু হ্যাজ হ্যাভ দিয়ে এইভাবে আপনারা হ্যাজ হ্যাভকে ব্যবহার করে অনেকগুলো সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন এবং প্র্যাকটিস করতে পারেন যদি যে কোনো একটা নিয়ম পিক করে সেটা দিয়ে আপনি এক সপ্তাহ ধরে অনেকগুলো সেন্টেন্স বানাতে থাকেন তাহলে এটা আপনার মাথায় এতটা গেঁথে যাবে যে কথা বলার সময় তখন আর কনসিয়াসলি আপনাকে চিন্তা করতে হবে না যে আপনি কোন স্ট্রাকচার ব্যবহার করছেন আপনি অটোমেটিক্যালি সঠিক স্ট্রাকচার ব্যবহার করে সঠিকভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে থাকবেন যেরকম আমরা টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে করি মানে এক এক একটা সেন্টেন্সকে এতবার প্র্যাকটিস করি যে পরে আমাদের কনসিয়াসলি ভাবতে হয় না কোথায় এ কোথায় যে অটোমেটিক্যালি আমাদের আঙ্গুল চলে যায় সো সেম থিং হ্যাপেন্স ইন
for couple of weeks, then you become so much habituated with the rules that you need not to instruct your brain consciously to use that particular rule, to respond in a particular situation. And when it happens, you become a fluent and natural speaker. So thank you for watching this video. Please let me know how you felt and what did you think. What do you think about these kinds of videos? If you think that, that these are helpful, then please press the like button and share with your friends and comment in the comment box if you have any particular question. And if you want me to say again, if you want this type of videos from me again, then please let me know in the comment box. And if you put a comment, I will be motivated to upload more and more videos for you. Thank you for watching me.